Hi CCs! It's me Levine and welcome back to my channel. So for today's vlog, ito na nga yung inaabangan nyo na follow-up review ng device. So ito yun, IPL Hair Laser. So I'm not sure kung napanood mo na yung vlog ko about this. Pero kasi meron akong review about this. First impression and kung paano siya gamitin. Ginawan ko ito ng video. Pu-flash ko sa screen. Ayan. So ngayon, marami na kasi ako natatanggap na comments and messages. Kung kailan ko daw gagawa ng follow-up review, I think naka... 2 months na rin ato or almost 2 months na rin since na-try at ginagamit ko to. So ngayon, bibigyan na natin siya ng follow-up review. And syempre, bago nga palang lahat, gusto ko i-congrats si mga winners doon sa Belosa na Expert Giveaway. So maraming salamat sa lahat ng nag-join. Hindi ko na-expect na medyo marami nag-join this time. And ayun, congrats! And I'm really hoping sa mga hindi napili na nag-message sa akin na nalungkot daw sila, don't worry kasi magkakaroon tayo ng mga marami pang upcoming giveaways. And I'm pretty sure na magpa-personal giveaway ako once na ma-reach na natin yung 10,000 subscribers. So, I think sana... I think 500 na lang ata, malapit na tayo mag 10,000 subscribers. Well, anyways, kung bago ka pala sa channel ko, please be part of the family by hitting the subscribe and the button right after watching this video para like and notified if my next uploads ako. And ngayon, CZs, kung gusto malaman ng aking follow-up review, kung maganda nga ba siya, or kung sayang bang pera ko, just keep on watching. ating follow-up review and I will be sharing all my thoughts about this device. So, kung hindi mo pa napapanood tong first video ko about this device, panoorin mo si Z. Pero, kung hindi mo pa napapanood at nandito ka na sa video na to, I will give you an idea. So, itong device na to, it's an IPL hair laser device. So, ito yung ginagamit para sa mga, para sa mga clinics like skin station. Di ba lang sila go-offer ng mga diode. Ito naman, IPL to. So, same function din. So, kahit anong part ng skin mo na may hair, pwede mo siyang gamitin. Pero, hindi ko siya ginagamit sa private part ko. Talagang dito lang siya siya sa arms, sa legs, pwede na upper lips, and minsan dito siya dyan. Ang ginagamit ko lang na level is mababa lang ha, kasi baka masunog naman mga CZ dito sa part na to pag mataas ng level ng kit. Well, anyways, ayan siya. Um, para lang siyang permanent IPL hair laser para hindi ka na shave ng shave, hindi ka na wax ng wax. So, maganda tong device na to. Yun. Binigyan ko lang kayo ng idea in case hindi mo pa napapanood yung first video ko about this. So, ngayon, mga CZs, I will share my thoughts about this. So, na sa lahat, um, for the first month na ginagamit ko tong device na to, I've noticed na bumagal yung tubo ng hair ko. Before kasi, na-stop ako magpa-laser dito. So, ang nangyayari, vinivit ko na lang siya. And I've noticed with vit, maganda naman yung vit, pero kasi, hindi siya permanent. Talagang tutubo siya every two weeks. Mabilis. Actually, one week nga lang may nakikita na akong small growth ng hair. With this one, I've noticed magte three weeks na pero bumagal yung tubo ng hair ko with this. So, hindi ko masasabi na for the first month sobrang effective na talaga siya. Pero may nakita akong changes sa growth ng hair ko. Bumagal siya. Hindi siya yung normal na tubo ng hair pag mag ka or mag-shave ka or mag-wax. Ito talaga, siguro halos mag-one month. Mag -one month. So, mag-one month, pero yung tubo ng hair ko, ang liit pa din niya. Liit, tama yung term. May clip pa rin siya and super hindi siya yung iba kasi yung pagka, iba kasi yung tubo ng hair pag nag-shave. Di ba makapal, matigas? This one, gusto ko yung tubo ng hair dito kasi uh, manipis lang siya hindi siya yung makapal pag tumubo. So, nagustuhan ko siya doon. And at the same time, bumagal talaga yung tubo ng hair ko dito. So, ang nangyari nga actually, for the first month, ginawa ko every two weeks. And then after noon, parang ngayon nga, parang halos three weeks na, hindi pa ako nag-ano. Pero, may mga parts lang na kalbo-kalbo siya. Siyempre, di ba? Hindi naman talaga yung totally perfect kasi iba. Iba talaga yung roots natin per buong ganyan, di ba? So, may, may part talaga siguro na makapal pa siya, may part na manipis na, may part na manawala na talagang hair. And that's what I've noticed sa ginamit ko to na almost two months and consistent every two weeks. Natuwa naman ako kasi yung tubo ng hair ko, numipis siya, and at the same time, parang kalbo-kalbo na siya. Hindi na siya yung pagka nag-shave ka, mag-vivit automatic, di ba? Lahat tutubo talaga. 
with this permanent laser na to na ginamit ko, part-part na lang yung tumutubo. Like, hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo, pero in this case, for example, eh, ayan, dito ang part na to, wala na siya, pero dito meron pa. So, siguro, kailangan talaga consistent at the same time, siguro talagang, yun na lang siguro yung dadaanan mo, ganyan, daanan mo na lang siya. And feeling ko naman, sinusunod mo yung session na ginagawa mo like every two weeks or every week, depende kasi yun sa kapalat tubo ng hair mo, ikaw ang makakapansin yan. Basta huwag mo naman gawing araw-araw. Sis, no? Kasi huwag mo gawing addiction dahil um, harmful din siya. Pwede masunog yung skin mo. And speaking of masunog, CZ, ayun na nga, based from experience, ang notice ko, kasi dito sa part na to, ang ginagamit kong heat is yung number 3 lang. Um, level 3 na to. Dito's all around. Pero pag dito, napansin ko actually ng mga first two times ko siyang ginamit, nasunog yun dito ko, sis. So, I think, pagdating dito, dapat hihinaan nyo yung level nung ginagamit nyo nung hit dito kasi nasunog talaga. Same same level lang siya. 3 dito, okay, okay. So, ginamit ko siya dito. Sabi ko, kinabukasan, nasunog talaga. Nagkaroon ako ng mild burn. Hindi naman talaga sobrang sunog, pero mild burn siya. At makikita mo na different siya yung skin ko dito sa dito. So, talagang, I think, siguro, masasuggest ko sa inyo, Eh, depende rin siguro kasi may ba tayo ng skin pero ako dito talaga natutunan ko na dahil rin nga ako ng mild burn dito so ang ginagawa ko na lang is ang level ko dito is 3 tapos pagdating dito nilelevel 2 ko lang para hindi ako magkaroon ng burning sensation burning sensation? ha? Huh? so yun hindi ako magkakaroon ng burning dito sa part na to so ayun ang nanotice ko manipis talaga yung skin ay napansin ko Yung, actually, hindi ko siya na-picture up, pero pantay na pantay, kinabukasan, sunog yung dalawang dito ko. Though, though hindi naman siya nag-iwan ng mark, bumalik naman din yung talagang natural skin ko. So, ayun. So, yun advice lang pala si Isis na kapain nyo rin or tansyahin nyo rin yung tingin nyo na kaya ng skin nyo. It doesn't mean na pagka mas mataas yung level ng heat, mas magiging effective siya. Hindi ganun. Just... Think whatever works sa skin nyo. Kasi iba pa tayo ng skin. May mga iba sa atin, maninipis talaga yung skin. May iba naman sa atin, kakapal ng balat. So, depende yan. Tansyay nyo. Mas kilala nyo ang sarili nyo. So, ayun. Bumagal talaga yung tubo ng hair ko. Aside sa bumagal siya, manipis yung tubo ng hair ko. Based from what I remember talaga, ang tubo ng hair ko, tuwing magbawak sa ko or magbibit, makapal. But with this one... Numipis talaga siya, sis. Numipis talaga yung hibla ng hair ko sa arms. Kaya tuwang-tuwa talaga ako dito. Nakas kasi, iba kasi yung effect pagka walang hair or hairless ka. Ewan ko ah, kanya-kanya tayo ng preference. Pero in my case, that's what I feel. Para feeling ko ang kinis-kinis ko. Masa ang sarap sa pakinamdam pag hairless ako. So, yun talaga. Isa to sa investment for me. And sobrang sulit siya. Kasi nakuha ko naman yung function niya. Worth the price. Bumagal yung tubo ng hair ko. At the same time, numipis yung tubo ng hair ko. Last is, talaga effective siya kasi may mga part na permanently hindi na tumutubo ng hair. Though, sabi ko nga sa inyo, may mga part pa rin na tumutubo. Pero yun, parang kalbo-kalbo na siya. So, ang ginagawa ko na lang ngayon is, tinutuloy ko pa rin, minimaintain ko pa rin hanggang siguro sa part na yun na talagang tinutubuan pa rin ng hair. Eh, totally mawala na siya. Permanently. So, ayun, ayun na si Kisis. Um, for me, this device is really working, worth the price siya, and sulit siya kasi talagang napansin ko yung changes. And mas, alam mo yun, mas convenient siya gamitin kasi unlike sa mga VIT, mahal ang VIT, parang every packaging nasa 300 plus yon. Tapos, ang hirap ganun-ganun ka pa sa CR. Unlike ito, mas messy kasi ang VIT eh. Pero ito kasi, ganun-ganun ka lang, then that's it. Sobrang convenient niya. Yun na yung follow-up review ko with this. Um, sulit siya si Z. Hindi sayang yung pera nyo. And ayan, nagagamit ko rin sa upper lip ko. And at the same time, ginagamit ko rin siya sa forehead area. And sa advice ko lang si Z, ha, pag gagamit kayo nito sa face, make sure na yung level is 1 or 2 lang para hindi tayo magkaroon ng burning sensation or hindi masunog yung balat natin sa face kasi importante yan. Mukha yan sis. So, dapat iniingatan ng face, okay? Hindi dapat natin pinababayan ang ating mukha, ba Also, sa underarms, maganda siyang gamitin sa underarms kasi at least, ba hindi ka na magsishave, hindi ka na magpa-pluck, which is yun na nagkukos ng dark underarms natin, nagkukos ng chicken skin sa underarms. So, maganda talaga gumamit sis ng IPL hair laser. Kung gusto mo maiwasan magkaroon ng darkening sa underarm mo at the same time, maiwasan din yung chicken skin. 
And also, tip lang zizis, uh, mas magandang gawin mag-laser every night bago kayo matulog. Kasi ako, uh, dapat huwag nyo nang babasain yung skin nyo. Lalo na yung part ng skin na ni-laser nyo. As much as possible, after nyo siyang i-hair laser, pahinga na, huwag nang babasain. So, maganda kinabukasan nyo nabasain pagkagising nyo. So, ayun, tip lang na mas maganda siya gawin every night. And also, maganda rin na after nyo gawin yung hair laser, maglagay kayo ng mga aloe vera gel or any lotion will do pa para ma-moisturize. Kasi napansin ko, Zizis, uh, pag hindi ako naglalagay ng moisturizer after, yung tubo ng hair, sobrang kate. Eh. Hindi kasi ako sanay talaga nagsha-shave. Pag gamit kasi nito, mag-shave mag ka muna, and then siya mo dadaan ng laser. So, hindi talaga sanay yung skin ko na nagsha-shave. So, ayun, pag nagsha-shave ako, drying siya sa skin. So, nangyayari, nakalimutan ko at the last time na maglagay ng moisturizer after. Grabe, sobrang kate nung tubo ng hair. Do yung tubo ng hair, manipis siya. Pero yung tubo, iyo ko talaga nung feeling na shinave, tas tutubo yung hair. Ang kate-kate, hindi ako sanay doon. Kaya, ayun, tip lang na, na mag-moisturize talaga kayo after nyo mag-shave and mag-ganito. Ayun, tip lang talaga para huwag nyo ma-experience yung katulad ko na hindi sanay sa shave, tapos sobrang nag-dry yung skin ko. Tapos yung tubo ng hair, sobrang kate. Siguro ito lang yung cons nun. Kasi, hindi talaga ako nag-shave ng hair sa kahit anong part ng katawan ko. Kasi, I hate the feeling. So, ayun, I think. And also, siguro naniniwala ako na kailangan magandang shaver yung bilhin nyo. Kasi, itong binili ko, medyo chipanga siya, no? Mura lang siya, 40 pesos sa Watsons. And, hindi ko siya nagustuhan. Siguro, natapon ko lang nga ito. Kasi nga, yung, ito yung ginamit ko. Hindi ko alam dahil hindi ba ako nakapag-moisturize. Pero, nung ito yung ginamit ko na shaver, sobrang kate nung tubo niya. Kasi, yung freebie na kasama dito, ginamit ko yun. Hindi ko naman na-experience yun. Pero nung nagpalit ako ng shaver, sobrang kati niya. Kaya siguro maghahanap ako ng mas maganda or mas may quality na shaver. Ewan ko kung nakaka-affect ba yun, ha? Siguro, kasi may mga nakalagay sa shaver na with moisturizing aloe strip. So, siguro mas maganda kung medyo mas mamahalin or may quality para mas moisturizing yung strip na nilalagay sa shaver. So, ayun, that's it. Um, binigyan ko lang talaga kayo ng um, follow-up review with this. So, kung hindi ka pa nakakabili, I would suggest CZ kung katulad kita na mas masarap sa feeling yung hairless and mas gusto mo yung walang hindi to sponsored dahil Hindi ko kayo pinabibili dahil sponsored to. No, it's not sponsored. Talaga, as much as possible, I, want, I wanted to share with you products na talagang naging convenient for me or napagaan yung buhay ko with this. So, kung katulad kita, well, kanya-kanya nga tayo ng preference, pero kung katulad kita na talagang medyo, alam mo yun, maarte pagdating sa ganyan, mga hair, nagpapawax, nagpa, nagbivit. So, for me talaga, it's more convenient. It doesn't mean na pag sinabing IPL, permanent hair laser, is talaga mag-e-expect kayo na hindi natutubo yung hair nyo. Siguro, in the long run, kailangan nyo rin mag-session mag in between para ma-maintain talaga siya. So, siguro, once na ma-achieve nyo na yung talagang nipis ng hair and hindi na talaga tumutubo, it's better na from time to time mag-session pa rin kayo nito para ma-maintain din yung pagka-permanent sir ng hair na, di ba? And that's it for today. Talagang binigyan ko lang kayo ng update CZs kasi nga marami na nagpa-follow up sa akin na, may any follow up naman dito sa device ito, kung working ba siya. Okay na, kung tinatanong nyo, it's working, sulit ba? Yes. Sulit siya, it's working, and definitely, kung talagang may extra budget ka naman, at gusto mo rin may experience yung convenient niya, nabibigay katulad sa akin, then try mo sis, wala naman mangyayari. And ayun, that's it for today. I hope you enjoyed this video, and kung hindi ka pa part ng family, please be part of the family by hitting the subscribe and bell button right after watching this video, para like and notify sa akin ng uploads, and also, you can follow me on my other social media, on IG, it's Levin Galicia. On Facebook, it's Levin G. But I'm more active sa Instagram. So, follow nyo ako doon. And ayan, chat-chat time minsan. And that's it for today. Hope you enjoyed this video. God bless us all and see you in my next vlog. Bye!